അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ പാസ് മാർക്ക് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയല്ല ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം നമ്മൾ സാധാരണ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വീഡിയോസ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ത്രീയും ഫോറും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ സി ലാംഗ്വേജ് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അണ്ടർ ദ സിംഗിൾ നെയിം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കീവേഡ് യൂസർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു പാർട്സ് രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ എലമെൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു അസൈൻ എ വാല്യൂ ടു എനി സ്ട്രക്ചർ മെമ്പർ ദ മെമ്പർ നെയിം മസ്റ്റ് ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസിങ് എ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ എ പീരീഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ എ മെമ്പർ അസിസ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഇതെന്ത് ചെയ്യാം കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ്സ് ദാറ്റ് പെർഫോംസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ആ ടു ലോങ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ദെൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കോഡഡ് ആൻഡ് ലേറ്റർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ദിസ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ കാൾഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തരത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു വലിയ പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കില്ല ചെറിയ ചെറിയ പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം എവരി സി പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് സം ഡാറ്റ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് സം വാല്യൂ അപ്പം എന്താണ് എല്ലാ സി പ്രോഗ്രാംസും ഫംഗ്ഷൻസ് ആളാണ് എന്താണ് ചിലർ അവർക്ക് വാല്യൂസ് സം ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എടുക്കും എന്നറിയാം തിരിച്ച് ചില ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എനി ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാൻ കോൾ എനി അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് എനി വേർ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷോർട്ട് ആൻസറിൻ്റെ ടൈപ്പിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ യൂസർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം അതായത് യൂസറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനാണ് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് മെയിന് സ്ക്വയർ സമ്മ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഐ ടി യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് മെയ്ഡ് ഫോർ ദ കോഡ് റിയൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർ സേവിങ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓൾറെഡി എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ യൂസർ ദേ ആർ ആൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സി ലൈബ്രറി എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ആണ് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്കാൻ ഓഫ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ
calling statement may be simple constants, variables or expressions. The formal and actual parameters must match exactly in type, order and number. Type in T Y E N L O P If the number of actual arguments are more than formal arguments, then extra actual arguments are discarded. If the number of formal arguments are more than actual arguments, the extra formal arguments are replaced by garbage value. Next, classifications of functions are functions with no arguments and no return value. Palana first is the classification. And then when a function has no arguments, it does not receive any data from the calling function. When it does not return a value, the calling function does not receive any data from the called function. In effect, there is no data transfer between calling function and the called function. That is the first type. The other type is functions with the arguments but no return values. So, definition of arguments or parameters the nature of data communication between calling function and the called function with the arguments but no return value the symbol structure the function one number defines the function two so, the values of arguments the return values are not in the functions with arguments and return value arguments are the return value the functions called transfers control along with the copies of values of actual arguments at the point then the called function is executed line by line in a normal fashion until the return statement is encountered at this point the value is passed back to the function main the calling statement is executed normally and the returned values is assigned to the variables Next to the classification, functions with no argument but return value. There could be occasions where there may be need to design functions that may not take any arguments but returns a value to the calling function. A typical example on in the getcar. Getcar function is declared in the header file stdio.hl. The getcar function has no parameters but it returns an integer type data that represents a character. Find example in Oka. Next functions with the functions that returns multiple values. I don't know the definition of the function with that part in the law. Next year, a prim examiner choke or chodiana and then a recursion in the Vamasana. When a called function calls another function, a process of chaining occurs for recursion is a special case of that process where a function calls itself that is a function where on the call it in the name that is on the item calling in the name of the area recursion the area and then a syntax in the other no come main a print of recursion yeah inverted comma the close here semicolon pin a main close here then curly bracket close here for while using Recursion and exit condition should be specified to avoid infinite looping. The in the same way, then our exit loop, then our exit condition would be our only name code. Along with that, there is a loop item. Recursive functions can be effectively used to solve problems where solution is expressed in terms of successively applying the same solution to subsets of the problem. When we write recursive functions. We must have an if statement somewhere to force the function to return without the recursive call being executed. Otherwise, the function will never return. So, now we will see the unit 1 3 questions. Next video, we will see the next video.